solve dy by dx plus y cot x is equal to y square sin square x into cos square x. So, we will ask this question. So, given this question, we will ask dy by dx plus y cot x is equal to y square sin square x into cos square x. So, we will ask this dy by dx is equal to dy So, we will ask dy by dx is equal to dy by dx is equal to y term save with the unna yo manna me avi eliminate jay sale and matta so ikad mir use kuna tai te y square ane dindi manna kya rhs chas lo so manna kya y square ane eliminate jay alga batti divide by y square on both sides jay alga matta jay se both sides jay so abad yeh me put in the 1 by y square into dy by dx plus y by y square into cod x is equal to y square sin square x into cos square x by y square. So y square y square gets cancelled up to the so you could y by cancel up to the y by the y manam inverse lower as question matter y manam ki pike both yam out in the y inverse manam ki power low minus add out in the matter y inverse. Okay na so lego kundi miri la gudi jay chu y into y square ne pine ras kundi y power minus 2 out in the matter. So a power m into a power n jay stay. A power m plus n kada. So ka avate 1 minus 2 minus 1. Yela jayishna so y power minus 1. So yela jayishna ok answer e ushundan maata. Ok na abdi yam uthundi. So 1 by y square ni nene inverse ka pine ga ras kundi. Abdi yam uthundi y power minus 2 into dy by dx. Andi numerator lo ras kundi. Power log maani ki minus add out in the maata. So ka avate y power minus 2 into dy by dx plus y into nene ikkadi enjay sen aante y square ni pine ras kundan maata. Ok na y into y power minus 2 into cod x is equal to sin square x into cos square x into the blue so money kick jc so dini salu jc the most in the y power minus one was in the okay now so bring out in the y power minus two into dy by dx plus y inverse into cod x is equal to sin square x into cos square x so you can manam juice kuna take the next step in the ticket power key y key a the power into the other manam multiply jayla you can use the minus one on the so you can minus one to so you can minus one lead gravity so minus one the whole equation key into just some other one goal in tente first two one good dy by dx mundara one key y power layer in the other money catches on the land matter Okay, na? so gravity is not equal to multiply minus 1 on both sides. So, you can see the minus 1 into y power minus 2 into dy by dx plus minus 1 into y power minus 1 into cortex is equal to minus 1 into sin square x into cos square x. So, this is the equation number 1. Okay, so you can see the next step. So, 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 you can see the next step. Put to y inverse is equal to z and go now. So differentiation with respect to x is the one key minus 1 into y power minus 2 into dy by dx is equal to dz by dx or sooner matter. So substituting these values in the equation number 1 which is a video mode in the so one key minus 1 into y power minus 2 into dy by dx but you got money to dz by dx ras kunta one matter. Okay, now so dz by dx plus minus 1 into so y inverse and my memory could now move z and could now cover the z into cod x is equal to minus 2 into just up to minus sin square x into cos square x okay now so me go get a good good thing and take a record you don't be minus 1 into y me me keep it and can you y y y inverse is equal to z and come from the ikada so differentiation with respect to x is in the minus 1 into y power minus 2 into dy by dx is equal to dz by dx is in the so many key could use content minus 1 into y power minus 2 into dy by dx in the other so we keep put in a gun either value was in the matter it can be you minus 2 into this in the other so you can only do randy minus 1 into y power minus 2 into dy by dx so either value we could also not matter difference i make you okay let up on the value is it actually got a chapa good do so make it at the my a concept low in the later on it is not key अला इजी वे लोते अंदर की अर्थम हो दी फावदी ने हिंटना इक वालू उ अदे वालू इकडे ओके सो नैक्स्ट सो दिस्ज इन द फाम आफ लीनियर डिफरेंशियल ईक्वे आफ फस्ट आर्डर इन जेड अन्ट सो मन की लीनियर डिफरेंशियल आफ ईक्वे आफ फस्ट आर्डर इन जेड अंत टू डी जेड बै डी एक्स प्लस बी जेड इज क्वेश्चन क्यू मेरे गर्ति जेड मन की जेड लाबी जेड अलाता फस्ट आर्डर ईक्वे जेड अलाता है इक पैने जेड उबी इन पक्न जेड उन्मा सो मैं पील क्यूल ये टर्म्स वाइट इक डीएक्स इकडी एक्स टर्म्स पी क्यूल फंशन आफ एक्स उन्न so here p value p value and minus cortex of the q value and the minus sin square x into cos square x so here p value and the q next 
ఐఎఫ్ ఏంటి ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ అనమాట సో ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ సో పి అంటే ఎంత మైనస్ కాటెక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మైనస్ బయట రాస్తాను సో ఈ పవర్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కాటెక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మనకు తెలుసు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాగ్ లో రాసుకోండి ఇంటిగ్రల్ కాటెక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే లాగ్ సైన్ ఎక్స్ అనే మనకి ఫామ్ లో ఉంది ఇంకోటి కూడా ఉంది లాగ్ మైనస్ క్వశ్చన్ టెక్స్ అనే ఫామ్ లో కూడా ఉంది సో మీరు అది వదిలేసేయండి సింపుల్ గా ఉండే దాన్ని చూసుకోండి లాగ్ సైన్ ఎక్స్ ఇది యూజ్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ పవర్ మైనస్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి పవర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పవర్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఏం చేసి ఇన్వర్స్ లో ఇన్వర్ అంటే మైనస్ పోవాలంటే వన్ బై గా రాసుకుంటాం సో ఈ పవర్ లాగ్ వన్ బై సైన్ ఎక్స్ గా అవుతుంది అనమాట మనకి తెలిసి ఈ పవర్ లాగ్ లో ఏది ఉంటే అదే మనకు ఆన్సర్ సో వన్ బై సైన్ ఎక్స్ అనేది మనకి ఐఎఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది ఐఎఫ్ ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఐఎఫ్ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఐఎఫ్ ఎంత మనకి వన్ బై సైన్ ఎక్స్ వచ్చింది సో ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఐఎఫ్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ క్యూ అంటే మైనస్ సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఇంటూ కా స్క్వైర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే జెడ్ తో ఇంటూ చేసి జెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సో ఇక్కడ మైనస్ బయట రాస్తాను ఇక్కడ సైన్ సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఒక సైన్ ఉంటుంది సైన్ ఎక్స్ కాజ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డి ఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు పుట్టు కాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ అనుకోండి ఓకేనా డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే కాజ్ ఎక్స్ చేస్తే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది అనమాట టీ చేస్తే డిటి బై డిఎక్స్ సో డిఎక్స్ ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డిటి అవుతుంది అనమాట సో అంటే నేను ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ సో ఈ దీని బదులుగా నేను ఏం రాస్తానంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బదులుగా ఈ డిటి రాస్తాను సో కాజ్ ఎక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాము టీ అనుకున్నాము టూ టీ స్క్వైర్ అవుతుంది అనమాట ప్లస్ సి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి జెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇంటిగ్రల్ సో మనం ఇదంతా డిటి అనుకున్నాం కాబట్టి సో డిటి సో కాజ్ ఎక్స్ అంటే టీ అనుకున్నాము సో స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వైర్ ప్లస్ సి సో మనకు తెలిసి ఇంటిగ్రల్ టీ స్క్వైర్ ఇంటూ డిటి చేస్తే టీ క్యూబ్ బై త్రీ ప్లస్ సి ఓకేనా ఇక్కడ మనం టీ అంటే ఏమనుకున్నాము సో కాజ్ ఎక్స్ అనుకున్నామా సో కాబట్టి కాజ్ క్యూబ్ ఎక్స్ బై త్రీ ప్లస్ సి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే జెడ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము ఇక్కడ చూడండి మీ జెడ్ అంటే ఏమనుకున్నాము వై యూనివర్స్ అనుకున్నాము సో కాబట్టి వై యూనివర్స్ అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా వై యూనివర్స్ వై యూనివర్స్ సో మన యూనివర్స్ లో మనకి వై యూనివర్స్ అంటే మనకి పవర్ లో మైనస్ పవర్ అంటే వన్ బై గా రాస్తాను ఓకేనా వన్ బై వై ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఓకేనా సైన్ ఎక్స్ తో ఇంటూ చేస్తాను అనమాట వన్ బై వై సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ బై త్రీ ప్లస్ సి సో ఇది మనకి ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వేర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ సో మీకు అందరికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది సో మనము ఎలా ఇది బెర్న్యూలీస్ ఈక్వేషన్ అని గుర్తుపట్టాలి అనేసి మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది సో ఒక ఇంటి ఇస్తాను చూడండి మీకు డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వేర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అని ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే డివై బై డిఎక్స్ అని ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ వై ఉంది అంటే ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ అనే ఫామ్ లో ఉంది ఇక్కడ వై ఉంది ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఉంది అంటే వై టర్మ్స్ అన్ని ఉంటాయన్నమాట ఇట్లా డివై బై డిఎక్స్ వై వై స్క్వైర్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట మీకు ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ ఉంటే వై లో ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా వై ప్లస్ వై డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వైర్ ఇలాగ అనమాట సో వైలన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో లేదు మీకు బెర్నూలిస్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట డిఎక్స్ బై డివై ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ లో ఉంటుంది అనమాట అలా కూడా ఉంటుంది అనమాట మీరు కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ కాకూడదు మెథడ్ మాత్రం మీరు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకుని ఉండాలి అనమాట ఇక్కడ టర్మ్స్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంటాయి అంతే అనమాట సో మనకి ఇది ఎగ్జామ్ లో వచ్చేసి ఒక ఎల్ఏ క్యూ వస్తుంది అలాగే ఎస్ఏ క్యూ కూడా వస్తుంది అనమాట మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు సో ఈ మెథడ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం గివెన్ ఇచ్చిండేది ఒకసారి రాసుకుందాం డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వైర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ సో మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే అన్ని డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి
ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ డివై బై డిఎక్స్ ఉండదు కానీ పక్క దాన్ని చూడండి మీరు వై పవర్లో ఏముంది మైనస్ వన్ ఉంది సో కాబట్టి మల్టీప్లై మైనస్ వన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ తో మల్టీప్లై చేసి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మల్టీప్లై చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ మల్టీప్లై చేసి ఉంటే మనం స్కిప్ చేసేస్తాం ఆ మెథడ్ ఆ స్టెప్ ని మాత్రం స్కిప్ చేస్తాం మనం ముందు చూసాం కదా సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ సో మనము సెకండ్ ప్రాబ్లం చూసాం కదా అలాగనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనకి మైనస్ వన్ తో ఇంటూ మల్టీప్లై చేసి లేదు కాబట్టి మనం మల్టీప్లై చేస్తాం అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డివై బై డి ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ సో దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటున్నాను మీరు అనుకుంటే అనుకోండి లేదంటే లేదండి డైరెక్ట్ కూడా చేసేయచ్చు సో పుట్ వై ఇన్వర్స్ మరి నెక్స్ట్ ఏంటి మరి వై ఇన్వర్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టు జెడ్ అనుకోవాలి సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేస్తే మైనస్ వన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ ఇంటూ డివై బై డి ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ డి జెడ్ బై డి ఎక్స్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇదే వాల్యూవే ఉందా ఇక్కడ చూడండి సో కదా సో మీరు ఎలాగైనా అనుకోండి సో ఇదే వాల్యూ ఈడు ఉంది ఇదే వాల్యూ ఈడు ఉందని అనుకోండి ఓకేనా సో ఈ దీస్ వాల్యూస్ ఆ సబ్స్టిట్యూటింగ్ అని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ లో సబ్స్టిట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది సో దీని బదులుగా నేను ఏం రాస్తాను డి జెడ్ బై డి ఎక్స్ రాస్తాను ప్లస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై యూనివర్స్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం జెడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి జెడ్ బై ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ తో ఇంటూ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో డి జెడ్ బై డి ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై ఇదంతా ఓకేనా సో మై మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఎందుకు ఇలా రాసానంటే ఇది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ జెడ్ కాబట్టి అలా రాసాను అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ జెడ్ సో ఏ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు మనకి డిజెడ్ బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ క్యూ అనే ఫామ్ లో ఉన్నట్టు సో హియర్ పి వాల్యూ ఎంత మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ సో ఐఎఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పిడిఎక్స్ అవుతుంది సో ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ సో మైనస్ వన్ కాన్స్టాంట్ బయట రాస్తాను ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మనకు తెలుసు ఈ పవర్ మైనస్ వన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేస్తే లాగ్ ఎక్స్ ఓకేనా సో ఇది మైనస్ వన్ అనేది మనకి పవర్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ పవర్ మనకి ఇన్వర్స్ పోవాలంటే ఈ పవర్ లాగ్ వన్ బై ఎక్స్ గా రాస్తాను అనమాట ఓకేనా సో ఈ పవర్ లాగ్ ఇన్వర్స్ పోవాలంటే వన్ బై ఎక్స్ గా రాస్తాను అనమాట సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఈ పవర్ లాగ్ లో ఏది ఉంటే అదే కదా మనకి వన్ బై ఎక్స్ ఉంది సో మనకి ఐఎఫ్ ఏమవుతుంది వన్ బై ఎక్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది ఐఎఫ్ ఇంటూ మనకి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ జెడ్ ఉంది కాబట్టి జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ ఐఎఫ్ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ మనకి తెలుసు డి డి జెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి డి జెడ్ బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మనకి పి క్యూ అనేది కూడా ఎక్స్ టర్మ్స్ లో ఉండే కాబట్టి డిఎక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్లస్ సి ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఐఎఫ్ మనకి ఐఎఫ్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై ఎక్స్ వచ్చింది సో వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ ఐఎఫ్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ క్యూ అంటే మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా సో మనకి జెడ్ తో ఇంటూ చేస్తే జెడ్ బై ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ ని బయట రాస్తాను ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా సో జెడ్ బై ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ రాస్తా సో ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేస్తే మైనస్ కాజ్ ఎక్స్ వస్తుంది ప్లస్ సి మనకి ఫామ్ లో కూడా ఉంది సో ఓకేనా సో ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే మైనస్ కాజ్ ఎక్స్ సో ఓకేనా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా సో మనకి జెడ్ అంటే ఏమనుకున్నాము వై ఇన్వర్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి వై ఇన్వర్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ మనకి వై ఇన్వర్స్ మనకి పవర్ లో మైనస్ పోవాలి అంటే వన్ బై గా రాస్తాను సో వన్ బై ఎక్స్ వై ఈజ్ క్వశ్చన్ కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇది మనకి ఆన్సర్ అనమాట సో అలాగే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ టెన్ వై బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ సెకండ్ పై సో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ ని ఎలా గుర్తుపడతారు బెన్నులీస్ ఈక్వేషన్ అని సో ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది సో వై ఉంది సో ఇక్కడ కూడా వై ఉంది సో ఇక్కడ కూడా వై ఉంది సో మనం ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిందేది వై సో మనకి బెన్నులీస్ ఈక్వేషన్ మనకు
అనే ఫామ్లో ఉందనమాట సో సో వన్ బై సైన్ డేటా బదులుగా కాస్ట్ డేటా రాస్తాను ఓకేనా అంటే ఇక్కడ కాజ్ వై ఉంది కాబట్టి సో కాజ్ సెకండ్ వై ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాజ్ వై వస్తుంది ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ట్యాన్ వై తీసుకోండి సో ట్యాన్ వై అంటే మనకి ఏంటి ట్యాన్ టీటా అంటే ఏంటి సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా సో కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ట్యాన్ వైని ఇలా స్పిట్ చేస్తాను అనమాట సైన్ వై బై కాస్ వైగా రాస్తాను ఇంటూ సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ వన్ బై వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ సో వన్ బై సీకెండ్ బదులుగా ఇక్కడ కాస్ వై రాస్తాను కదా సో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా సీకెండ్ వైని కాస్ వైగా రాస్తాను అనమాట ఈజీ కోస్ట్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇక్కడ కాజ్ వై కాజ్ వై క్యాన్సిలా సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది కాజ్ వై ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ లోపల రాస్తాను అనమాట మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ సైన్ వై ఉంది కాబట్టి సో సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ సో దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటాను సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే వై ఉంది సో సైన్ మనకి వై టర్మ్ ఏది ఉంది సైన్ వై ఉంది సో పవర్ లో ఏది లేదనమాట మనకి సో ఏం లేకుంటే వన్ ఉన్నట్టు సో వన్ తో ఆల్రెడీ ఇంటూ అయి ఉంటుంది కదా సో లేకుంటే మీకు ఇక్కడ ఏం లేదు సో కాబట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనకి మల్టిప్లై చేసే స్టెప్ స్కిప్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ అనుకుందాం ఓకేనా సో సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ అనుకోండి సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే సైన్ సైన్ వైకి చేస్తే కాజ్ వై వస్తుంది ఇంటూ వైకి చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ వస్తుంది ప్లస్ ఓకేనా సో యాక్చువల్గా సైన్ వైకి చేస్తే కాజ్ వై అవుతుంది మరియు వైకి మనము డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలన్నమాట సో డివై బై డిఎక్స్ వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ చేస్తే డిజెడ్ బై డిఎక్స్ వస్తుంది అనమాట సో మనకి చూడండి సో కాజ్ వై ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఉందే సో అదే వాల్యూవే ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది మీకు ఎలాగనో గుర్తుపెట్టుకోండి సో సబ్స్టూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ సో మనకి ఇది కాజ్ వై ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ బదులుగా డిజెడ్ సబ్స్టూట్ డిజెడ్ బై డిఎక్స్ ని సబ్స్టూట్ చేస్తాను సో సైన్ వై అంటే జెడ్ ని సబ్స్టూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది డిజెడ్ బై డిఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై అంటే ఏమనుకున్నాం జెడ్ అనుకున్నాము సో జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ డిజెడ్ బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అనే ఫామ్లో ఉంది అంటే ఏం లేదు లేనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ జెడ్ లో ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట సో ఇక్కడ పీ వాల్యూ ఎంత మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో సో హియర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూ ఎంత వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ సో ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ సో ఈ పవర్ మైనస్ బయట రాస్తాను ఇంటిగ్రల్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఈ పవర్ మైనస్ సో ఇదంతా ఇంటిగ్రల్ వన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేస్తే లాగ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ వస్తుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి సో అది మనకి పవర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ పవర్ లాగ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి తెలిసి ఇన్వర్స్ ని ఇన్వర్స్ ని ఎలా రాస్తాం వన్ బై గా రాస్తాం సో ఐఎఫ్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఈ పవర్ లాగ్ వన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ గా రాస్తాం అనమాట మనకి తెలిసి ఈ పవర్ లాగ్ లో ఏది ఉంటే మనకి అదే ఆన్సర్స్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అనేది మనకి ఐఎఫ్ అయిపోతుంది సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏం అవుతుంది జనరల్ సొల్యూషన్ ఐఎఫ్ ఇంటూ మనకి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ జెడ్ లో ఉంది కాబట్టి సో జెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇంటికల్ ఐఎఫ్ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఎందుకంటే డిఎక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మీరు చూసుకుంటే సో డిజెడ్ బై మనకి ఏంటి ఫార్ములా లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ జెడ్ ఏది ఫార్ములా డిజెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ పిఎస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ క్యూ సో ఇక్కడ మనకి లీనియర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ ఇన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ జెడ్ అని ఎలా కనుక్కుంటాం ఇక్కడ జెడ్ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా జెడ్ ఉంది సో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈ ఆ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ జెడ్ అని మనకి ప్రూవ్ అయిపోయింది సో పిలోని క్యూలోని కింద డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో అలాగా మనకు కూడా ఇక్కడ డిఎక్స్ వస్తుంది అనమాట ఐఎఫ్ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ డిఎక్స్ వస్తుంది ప్లస్ సి ఓకేనా సో ఒకసారి జెడ్ వచ్చింది కాబట్టి మరి నెక్స్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్ పక్కన ఇంటిగ్రల్ తో డిఎక్స్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అలా గుర్తు